凭借萧炎在炼丹比试上的胜利，盘门也接管了药邦的重要销售据点，成为内院人气最火爆的丹药商家。随着盘门逐渐步入正轨，寻儿和虎家众人也能安心地前往天焚炼器塔提升实力，而萧炎则在药老的指点下，进入内院的茫茫深山中，开始了新的修炼。炼化成功了，这是自然。你当人人都有异火来镇压风雷之力吗？紫云意未展开，我我为何能在空中停留？这是由于你体内灵魂力量强横，风雷之力受斗气催动，集中于脚步的结果。不过以你现在的实力，应该坚持不了多久。小东西。看来是准备打群架了，正好拿你们练练手。我这是练成了。这三千雷洞分三层，雷闪、雷顺、三千雷。你小子现在最多就踏入第一层而已。老师，哪有一蹴而就的？不过给我时间，我一定可以更强。臭小子！韩月，里面真有你所说的那东西。元昊学长放心，我清楚其中的危险，定不会拿这种事来开玩笑。元昊，你也不用太过怀疑，再有四个月时间，便是强榜大赛了。若是山谷之中真有那东西，那对我们的好处可不小。林修雅，你说的倒是轻松，里面可是有媲美斗王强者的魔兽。大家小心！速战速决
，这小子怎么了？难道？施法，不用惊讶，这是修炼之徒的一种机缘，只是你碰见了，幸运的掌握了它而已。这施法有着一丝浪潮般连绵的意境，只要日后好好磨练，应该能创造出一种属于你自己的施法斗技。寻找那东西，林修雅，就是林燕口中那个强绑前十的高手。愚蠢的人类，不要妄想夺走地心村的天守，现在退去，我可以不杀你们。各位有什么手段，尽管用出来吧。地心淬铁手，那是什么？一种精纯的大地之力。经历千百年凝合成的乳液，有习俗的五谷神效，还能帮助阶别巅峰之人突破进阶屏障。难怪这魔兽能够开口说话。啊，心动了。可韩月学姐，人挺不错的，抢她的战利品是不是有点儿？<笑>你高看这群家伙了。血魔天元可是一种罕见的异常魔兽，体内流淌着狂暴血脉。这种血脉一旦觉醒。五星斗王都要避其锋芒，他们这群人连个正式的斗王都没有，怎么可能战胜他？倒是那个小吞天马可以跟他一战。竟然晋级斗王了，不过是危急之下，用功法勉强凝聚出的斗气之意而已。哼，原来不是斗气化意。你要是斗王，那强绑大赛
，我们还打什么打？原来是依靠像紫云翼一样的功法。林学长，那我们赶紧进去寻找地心淬体乳吧。是啊，还等什么？等一下！那家伙的狂暴血脉觉醒了。这才几月不见，你倒变强了许多。先前那般速度，内院中能超过你的人，恐怕没有多少。几位学长没事吧？大意了，没想到这血魔天元这么厉害。这位朋友也是内院学生，怎么从没见过？严、啊、浩学长，他叫萧炎，是几个月前才进入内院的新生。呃。不会是那个在火能力不赛上带领新生打败老生队伍的萧炎吧？哦，原来你就是萧炎啊！当年我和林修牙纷纷败在白煞对手中，你果然有几分本事啊！只是好运而已。萧炎兄弟就别谦虚了。对了，你怎么会在这里？哦，我正巧在山中修炼，听到动静就赶过来了。哦，刚才萧炎兄弟也瞧见了。我们围剿那魔兽，是想得到他守护的一种奇物。所谓见者有份，果真弄到，定少不了兄弟一份。多谢学长好意，但我听说那魔兽体内有着一种狂暴血脉，一旦觉醒，实力便会在短时间内暴涨。就算五星斗王，也拿他没有办法。狂暴血脉，难怪了。那现在怎么办？既然这样。只能等我们养好了伤，再想办法吧。萧炎兄弟，是否和我们一起回内院？我来这里是修炼斗技的，如今斗技未成，还不着急反悔。嗯，今日之事，还请萧炎兄弟不要言于他人。嗯，放心吧，学长，我自有分寸。多谢了，日后有需要帮忙的地方，可以来找我。走吧。萧炎学弟，在深山中务必小心。嗯，抱歉了，这也是为你们好。继续纠缠下去，一旦血魔天元彻底爆发，你们没人能活着离开。真是个馋嘴的家伙。嗯，小家伙，你都吃了呀？明明以前只要几滴就够了，现在胃口是越来越大。那仅剩的几瓶紫金元可不够你吃的。小家伙，你可得坚持住啊！不要被那个女人吞噬了灵魂，不然的话
，我们俩恐怕都没什么好下场。小家伙，接下来看你的了。可恶的人类，居然！